मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन ऑफ यूर एम्पियस लॉ बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर अपने पास एक लॉन्ग वायर है जिसमें सारा आई एम्पियर फिर यूजिंग द फॉर्मुला लाइन इंटीगल ऑफ बी बार डॉट डी एल इज इक्वल टू नॉट इन टू करंट एनक्लोज करंट एनक्लोज कितना है इसके अंदर आई इज द करंट एनक्लोज द करंट एनक्लोज इन दिस वन इज हाउ मच वर्मी और आई एम्पियस तो आई एम्पियर डाल दिया मैंने so b is a constant मैंने बाहर निकाला इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रल ऑफ डी एल इज नथिंग बट एल लिमिट क्या हो जाएगा बेटा ये सर्किल बनेगा ऐसा कुछ इसके लिए ये हो गया सर्किल आर पार्क इस सर्किल का लिमिट क्या हो जाएगा जीरो से लेके टू पाई इन टू और आर सो लिमिट हो गया जीरो टू टू पाई इन टू आर डेट इज इक्वल टू मी नॉट इन टू आई सो इंटीग्रल ऑफ डी एल इज नथिंग बट इक्वल टू एल सब यू टपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो दिस बी इन टू टू पाई आर माइनस जीरो इज इक्वल टू मी नॉट इन टू आई So, ये बन गया b into two pi r is equal to mu naught into i. So b is equal to mu naught into i divided by two pi into r. आगे बात समझ में पर एक करंट कैरिंग वायर डी मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट p इस कैलकुलेट डी फॉर्मूला b is equal to mu naught into i divided by two pi into your r. यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू your r. अगर इसका ग्राफ अगर ड्राव करते हम लोग तो कैसा बनेगा बेटा कोई बता सकता है? It will be what rectangular hyperbola ऐसा कुछ B is inversely proportional to आज जैसे बॉयल्स लॉ का ड्रॉ करते हो, P V is equal to constant P is inversely proportional to or V rectangular hyperbola वैसा ही कुछ बनेगा, ठीक है? यहाँ पर हम लोग magnetic field ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग R ले लेंगे। उसके बाद magnetic field by a long current carrying wire, magnetic field created by a long current carrying wire. I have considered a conductor beta of radius capital R. Total current in the wire is I. I dash is the current at a point P. See the diagram in this one beta. So this is a point P where we are considering the current I, and the area enclosed by this one is nothing but of your R. Small R is the radius, and area will be equal to pi into your R square. So I is the total current in the wire. I dash is the current at a point of your P. This is your point of your P due to the wire of radius small R, where small R is lesser than capital R. Using the concept of current density, I am calculating the current at a point of your P beta. Current density due to total wire of resistance R is equals to current density due to the radius of small R. So that is the reason I have written as of your J dash. Current density is what beta current divided by total area is equals to I dash divided by A dash at a point P. So it is I divided by area is equals to your how much for me pi into your R square. That is your pi into your R square. So it is I dash divided by pi into your small R square. Pi pi cancel हो गया, so I got the current at a point P is equal to how much for me? I dash is equal to I into R square divided by your capital R square. Now applying the Ampere circuital law at a point of your P. See the diagram. Where is the point P? So at the point of your P, at a point of your P, I am applying the uh, Ampere circuital law. So what is the circuit of this one? Two pi into your R. So line integral of B bar into your DL bar is equal to mu naught into your current enclosed I dash. So B is a constant. I brought it out. Integral of DL zero to two pi R is equal to mu naught into I dash. The value I have substituted here right now. So it is I into R square divided by capital R square. So integral of DL is L. Substituting upper limit minus lower limit will get two pi into R. That is equal to mu naught I into small R square divided by capital R square. Here square and this R will get cancelled. So magnetic field inside the current carrying wire will be equal to how much? B is equal to mu naught I into small R divided by two pi into your R square. Or else I can say that B is directly proportional to R, so that is the reason we are getting this graph here. Okay. Chalo. At the surface of the wire beta, at the surface of the wire means where small R is equal to capital R. In this one, you keep small R is equal to capital R in this position beta. You will be getting the answer B on the surface will be equal to mu naught I into R divided by two pi into R square. Above R and the own square will get cancelled, so B on the surface is equal to mu naught into I divided by 2 pi into capital R. So here the surface it is inversely proportional to capital R, which is a constant. Now outside the wire, outside the wire means somewhere at this point of R. So this is your circle beta, which is your of radius small r, and it is greater than of your capital R. It is greater than of your radius of capital R. So again, I am applying the what do you call that one? Ampere circuital law. What is an Ampere circuital law? Line integral of your B bar into DL is equal to your mu naught into your I. So B is a constant. Line integral of your DL is equal to mu naught into I. So simplifying that relation, what I am getting the answer you see right now for this one. B outside is equal to mu naught into I divided by two pi into your R. That means magnetic field outside is inversely proportional to your R beta. Is inversely proportional to your R. That means in this graph, in this graph, if I continue the drawing the graph for that one, so from the surface when you are going outside, it will be decreasing like this. So here B is inversely proportional to R. 
so i hope you got an idea beta from center of the wire to the surface it increases linearly and from the surface of the wire to the outside when i am going it decreases inversely proportional to three is that clear for everyone is that clear for everyone is that clear any doubt in this one samajh mein aaya beta am i audible aayi baat samajh mein sabhi ko aaya nahi aaya Yes. No response. Dull response. Dikha hi de raha hai. Current hai aapke pas. Power ka problem hai kya kuch? Clear hai na yahan tak sabhi ko? Yes sir. Very good. Application clear hai sabhi ka? इंपॉर्टेंट फॉर्म से बेटा जितने भी मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ या बोल्ड कर रहा हूँ दट ऑल यू शुड रिमेम्बर इट वाइल डूइंग एन एग्जामिनेशन ऑल क्वेश्चन ठीक है चलो वेरी गुड नेक्स्ट साइडिंग बेटा मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल magnetic force on a charged particle moving in a magnetic field moving in a magnetic field magnetic force on a charged particle moving in a magnetic field okay ek magnetic field hai uske andar charged particle kaise move karega uske andar dekho beta force is directly proportional to magnetic field on the charge particle force is directly proportional to the charge and force is directly proportional to the sine component of your velocity ye teeno ko simplify karke likh rahe hain to f is proportional to your b q v into your sin theta b q v into your sin theta ye proportionality constant nikal rahe hain hum log to we get some constant f is equals to your k into your b q v into your sin theta scientists logo ne bola ki constant ki value 1 hoti hai experimental value to f ki value hum log le rahe hain f is equals to b q v into your sin theta so this is the force acting on your charged particle so this one is right now for me what beta force on a charged particle on any charged particle it may be proton neutron electron alpha particle beta particle deuterium hydrium kuch bhi ho sakta hai basically for any charged particle apna force kitna ban raha hai beta force is equals to your bq v into your sin theta f is equals to bq v into sin theta so what is the condition beta whenever a charged particle is moving in any magnetic field force is directly proportional to magnetic field yani agar strength of the magnetic field bad raha hai to us pe force act karna bhi badega experimental value beta hai force is directly proportional to charge also and a positive charge lagoge dekhta hai ek tarike ka force lagega negative force negative charge lagoge to ek tarah ka force lagega agar neutral particle leke hote ek tarah ka force lagega to un log ne bola ki jaise jaise charge ka nature change hoga waisa waisa us pe force bhi change hoga aur log ne bola ki force is directly proportional to the sin component of the velocity but not the cos component yani any component which is parallel to the wire will not exert any force which is perpendicular to that one only will exert the force to so, tino ke statement mila ke hum log kya likh rahe hain force is directly proportional to b q v into sin theta proportionally constant nikale the k ki value apne paas ban aayi so what is the force formula we are getting f is equals to b q v into your sin theta so this is your force on any charged particle it may be proton neutron deuteron whatever it may be clear hai beta very important formula कोई भी एक चार्ज पार्टिकल के लिए व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वो तो चक बोल के आप आंसर क्या बोलेंगे एफ इज इक्वल टू बी क्यू बी इन टू साइन थीटा इसको देखो तो कुछ कुछ याद आ रहा है आप लोगों को ये किसी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा आप लोग को मैंने बताया था स्टार्टिंग में आप लोग यहां देखो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के फॉर्म में है ए फॉर्म में है ना बेटा साइन थीटा के फॉर्म में है ना अरे बोलो बेटा हमें आड़े बल हाँ कौन से फॉर्म में है फिर साइन थीटा के कंपोनेंट मतलब क्या क्रॉस प्रोडक्ट 
है कि नहीं तो एफ इज इक्वल टू बी क्यू भी साइन थीटा कौन से फॉर्म में है साइन थीटा के फॉर्म में है सर थीटा इज व्हाट योर थीटा इज एंगल बिटवीन थीटा इज एंगल बिटवीन चार मीनार एंड गोलकोंडा नहीं किसके बीच में वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा इज एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड अगर थीटा 90 डिग्रीज हो रही है थीटा 90 डिग्रीज हो रही है sin 90 विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 1 फोर्स एक्टिंग ऑन द रूल बिकम मैक्सिमा एफ मैक्स इज इक्वल टू बी क्यू इनटू योर वी सो मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी एफ इज इक्वल टू योर बी क्यू वी एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी इनटू योर sin थीटा तो इसका वेक्टर फॉर्म देखो मैं कैसे लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म देखो इसका मैं कैसे लिख रहा हूं मॉड ऑफ यूर एफ इज इक्वल्स टू क्यू इन टू मॉड ऑफ यूर वी बार क्रॉस बी बार ये है इसका फॉर्मूला क्लियर है सभी को एफ इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू यूर क्यू इन टू वी बार क्रॉस बी बार वी बार क्रॉस बी बार वी बार क्रॉस बी बार मतलब क्या बेटा जैसा हम लोग लिखते हैं ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू यूर ए बी इन टू यूर साइन थीटा उसी तरह से वी बार क्रॉस बी बार मतलब वी बी इन टू यूर साइन थीटा थीटा इज एंगल बिटवीन वॉट बेटा वी एंड बी थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड एज वेल एज ऑफ यूर बी क्लियर है सभी को Is that clear? Yes. Hello. One point to start mark. Dal ke. The magnetic force. The magnetic force can change. Can change direction of velocity. Can change the direction of velocity, and not. and not magnitude of velocity magnitude of velocity matlab magnetic force ke paas utni hi taakat hai ki wo uska direction ko change kar sakti it can change the direction of the velocity and it cannot change not the magnitude of the velocity agar velocity ki value 10 hai to uski value 10 hi rahegi lekin uska direction change karne ki capacity magnetic field ke paas hogi is that clear for everyone ये पॉइंट अपने को लिखना है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट पॉइंट फॉर द टूडे सेशन एस फोर्स एफ बार इज परपेंडिकुलर टू वी बार सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो क्यों वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स Into your perpendicular distance r. Theta value कितनी है? 90 degrees है. So it is f r into cos 90. Cos 90 कितना होता है? Zero. तो work done कितना हो जाएगा इसपे? Zero. ठीक है. So f is perpendicular to the velocity. So the work done by the magnetic force on it is how much for me? Zero. Very 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 important formula. Clear? इतने अपने को याद रख लो. कल इसके directions निकालने का तरीका सीख लेंगे हम लोग class. ठीक है? किसी कुछ डाउट है इसके अंदर कुछ भी डाउट नहीं है क्लियर है बेटा चलो कल की क्लास में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे कल की क्लास के आने से पहले प्लीज ट्राई टू ट्राई टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट विच है स्टार्टिंग एक बार पढ़ के आइए थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट करते हैं करने के लिए एक दो तीन क्लासेस हम लोग एक्सक्लूसिवली खाली न्यूमेरिकल्स पे ही इस पे करेंगे सो डेट विल गेट एन आइडिया हाउ टू डू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक ठीक है ओके चलो अनदर टेन मिनट्स के अंदर फाइव मिनट्स के अंदर जूनियर्स की भी क्लास स्टार्ट हो जाती है बट आप लोग जूनियर क्लास में बैठ रहे हो क्या हाँ बैठ जा करो क्योंकि लास्ट सी हो रहा है रिविजन भी हो जाएगा बेसिकली ठीक है चलो टेक केयर बाय दस मिनट के अंदर आ जाना